Sveike, good morning. Today we are going to travel in Lithuania. Today we are going to four day trip to Jamaitia. Jamaitia it's Samogitia. And not only we will start we will start our journey here in Panevejis district at my mom's place and we are going to Panevejis after we are going near Kaunas to Rodondvaris. So I hope to film a bit and to show you some places of Lithuania. A watermelon for the trip. Išvažiuojame iš Panevežio, taip to į? Taip, taip, tai važiuojame į kelionę didelę jaugą. Smagė. Čia mygė nelabai. Mes dabar Raudondvario dvare. Pirmas mūsų objektas šiandien, ar ne? Pirmas objektas, taip. Vaikai jau va pasiruošę, viskas susitvarkė, eis nekti žiūrėti. Nu, dabar kur kitą. Tu einam gerai? Nu, einam. Man reikėtų tokio žmogus, kuris man vis papasako tu į kamerą. Galiu visada. Gali, ne? Tai taip, man be problemų. Nu ką man papasakai, reikia kad manęs klausyti, jeigu norit, kad aš pasakočiau. Šitam būdui manoma yra 6000 metų, o Lietuvoj yra rasta apie iš penktų amžiaus laiko kartu. Va, kerna vėj, kai būna rekonstrukciniai, tie renginiai, tai va šitos juostos būna. Čia yra tik laikiklis. O pagrindinė dalis va medinės lentelės. Staklinius va kaip kaip ta ponia audio buvo pradėta auti tik apie 14 amžių. Tų krikščionybės ateimų. Todėl va šitos juostos yra baltiškojo laiko per jo. Rankų darbas ir jokios apgaulės. Kai darau raštą, tai va verčiu. Žinau, kur atversti, kurias atversti. Tikiai metų jau aučia daug, daug, ar ne? Nu, jeigu skaityti, aš dirbau technologijų mokytą, mokinės mokinau. Taip, tu dabar va čia vakar viena moteris prieėjo, sako, mok, tai aš pristimenu, mes audėm tokias juostas, jo. Ir šitą, nu, tiek jau, ką šiais dešimt daugiau metų, tai... Today is the 6th of July and today is uh, Lithuanian King Mindaugas coronation day. So everywhere there are festivals. Kristina renkasi dabar medinę lentelę. Prašome jį jam žingite Kimirką. Iš tos krūvelės reikia žiūrėti, čia neklyjuotos, čia neklyjuotos. Prašau. Ką yra tai? Čia yra pjausimo lenta. Pjausimo lenta, o angliškai kaip bus? Aš žinau, maybe bread cutting board, something like that. And this is made of one piece of wood. It's not being like made from different small pieces. Yeah, so it's good. Sveiki, atvykė. Labą dieną. 
Čia viskas pagal planą. Mes norėjom aprodyti jums vilkyje, dėl to ir važiuojam dabar atais. Pirmas kopimas į kalną. Vau, amokė! Bet oras taip, oras fantastika, ką? Vau! Kokį saulę šviesų, 30 naipsių, tai čia būtų... Tai dabar klausimas. Taip. Kokiam aukštį mes esam? Spėjų tas. Čia nuo jūros lygio ar nuo papėdės? Nuo papėdės. Kuriam uts? Nu, nuo papėdės kokių 30. 57 metrų. 40 metrų. Jo? 40. Tai va, Palemono piliakalnis. Į čia 13 amžiui. Anksčiau aš pataisysiu. Pradėdės naudoti jau pirmo tūkstame čia viduryje. Tai reiškia kažkur 500 metais. Va kaip senai. Čia gal buvo kažkas. Gal kaip buvo kuras auginės. Nes aukščiausias vietas gi naudodavo aukojimams. O toliau 13 amžiui čia buvo pilis kuri gynėsi nuo kryžiuočių. Taip, ir šitą pilį... Taip, čia stovėjo pilis, vadinosi piešvės pilis. Tai va, ir jinai buvo sugriauta pilnai ir niekada neatstatyta. Tai sugriauja kryžiuočiai. Kryžiuočiai. Bet kaip čia visas matydavosi, ką tu pažiūrėjau, matai prieš visas. Puola, jeigu puola labai gerima, ir sprendi, kaip matosi nemano, nuolis. Vienas žodžių, čia pradėjo kryžiuočių gynėti. 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 Č Pradėjo gintis nuo kryžiuočių 1293 metais ir tik tai 1363 metais piešvės pilis buvo sudeginta. Taip, kiek prie laiko? Šimtas metų? Beveik šimtas metų, mažiau negu šimtas. Bet kiek paplūdimių grašių? Nu, va, pasižiūrėk. Bet jų labai daug, kol dažiūrėjom, tai nu kiek matos ir daug. Bet apilis į ten aizpėjus. Pasukti dešinį, tada kelionės tikslas bus... Na, mūtų čia. Čia irgi ekskursija eina šitą motociklas. Čia yra tik pradės. Tai jau labai toliu eina į istoriją. Jo, tad dar buvo... Motvaras. 1960 metais. Tą dvarą pasakė dvarininkas Vladislavas Zeleskis. Gimė Velionos dvare. Tai viena medinių klasicistinių dvaro sodybų Lietuvoje. Dvaro rūmai vieno aukšto. Velionos dvaro sodybą su parku, kuriame auga retų medžių tarp jų benevenintėliai Lietuvoje geltoni žiedžiai tum medžiai. O štai čia yra gelton žiedis tulip medis, labai retas medis, jį specialiai atsivežia šitie dvarininkai iš kur? Va, įsižiūrim, yra, kur mačiau, va šitą šą kelią palaukit, tuo. Va šitą šą kelį yra geltoni žiedai, va, tulip medis. Yellow flower, tulip tree. In Lithuania you can find uh, this tree only here. Eisime ieškoti Gedimino kunigaikščio kapo. Mes pieščiom mūsų bendra keleivį su mašina. Veliuonos kadrilis, pilies kalnas. Lipsim dabar į pilies kalną.
so we are traveling along the river Namunas on the right side and we're trying to see and to visit um, as many Kikra Pilakalnes Pilis molds. castles and molds as possible. So usually they are like 30 to 50, 60 meters um, high uh, comparing with the foot of the mountain, yes, of the hill. Mm -hmm. And in most places we can find a castle or a lot of mosquitoes. Here we don't have a castle. And usually these places are related to uh, fights, like in the Middle Ages, when the Lithuanian uh, armies or knights with their army soldiers were fighting against Kiprijoti. Um, Teutonic. Teutonic Orden. Orda. So, and everywhere, everywhere we can see very old trees in these places and also beautiful, marvelous views of uh, Naunas. Come and visit these places. Wonderful, wonderful. <laughs> O ten gale palapinė pasistatė automobilyje palapinė pasatė du sar sargybos bokštai ir vaikai ten turi savo ten aukštutinė pilis čia žemutinė aukštutinė pilis žemutinė pilis Okay, so now we are in Rodonės castle you can see a beautiful building Yeah, and this is this one. This building is a mill, a mill. It was built um, in 1925. And it was one of the most modern mills in Lithuania. All technologies are made by Germans. It's amazing. Na ką, einam gal? Ну, я не знаю, что я не знаю. O dabar išmėskit vaikus į orą. Nu reikia eit pakipinėti dar kartą. Jie pažinim netgi mano klasiokai, kurie ten studijavo, žinai, ten kokiam universitete, tai jie daugiausia žemaitiškai kalbėjo. Nieks net nesisavėjo. Ne. Sudėstų to jis, prieinat įskaistyti ir žemaitiškai pilnai kalba. Ir ne jokių kitokių minčių. Tai gerai, jeigu dėstų to jis supranta ir jisai yra žemaitiškai. Vau. Wow. 
Aš suprašau, girdėjau labai įdomų pokalbį apie žemaičių kalbą ir... Mes aš sakiau skaisiai, kad jie reikėtų padaryti pamoką jums žemaičių lietuvių kalbą. Žemaičių lietuvių. Jis galėtų žemaitiškai kažką pasakyti, o tu padarytum lietuvių. Ir sisduokit.